ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി ആവർത്തിക്കുന്ന കേരള ചരിത്രവും രാജാക്കന്മാരും എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദക്ഷിണ ഭോജൻ എന്നറിയപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ് ദക്ഷിണ ഭോജൻ എന്നറിയപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ സ്വാതി തിരുനാൾ ദക്ഷിണ ഭോജൻ തൃശൂർ പൂരം ആരംഭിച്ച രാജാവ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തൃശൂർ പൂരം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ദക്ഷിണ ഭോജൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് സ്വാതി തിരുനാൾ തൃശൂർ പൂരം ആരംഭിച്ചത് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തൃപ്പൂണിത്തുറ കൊട്ടാരം ഏത് രാജാവിന്റെ ഭരണ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊച്ചി രാജാവിന്റെ ഭരണ കേന്ദ്രമായിരുന്നു തൃപ്പൂണിത്തുറ കൊട്ടാരം തൃപ്പൂണിത്തുറ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അപ്പൊ കൊച്ചി രാജാവ് തിരുക്കൊച്ചി സംയോജനം നടക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് തിരുക്കൊച്ചി സംയോജനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആ സമയത്തെ കൊച്ചി രാജാവായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് തമ്പുരാൻ അപ്പോൾ തിരുക്കൊച്ചി സംയോജനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആ സമയത്തെ കൊച്ചി രാജാവാരായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് തമ്പുരാനായിരുന്നു തിരുക്കൊച്ചിയിൽ രാജപ്രമുഖ സ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അൻപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ രാജപ്രമുഖ സ്ഥാനം വഹിച്ച രാജാവ് ചിത്തിര തിരുനാളാണ് ചിത്തിര തിരുനാളാണ് തിരുക്കൊച്ചിയിൽ രാജപ്രമുഖ സ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അമ്പത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ വഹിച്ചത് ചിത്തിര തിരുനാൾ രാജാവാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്ഷേത്ര നിരത്തുകളിൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ അനുവദിച്ച ഭരണാധികാരി റീജന്റ് റാണി സേതുലക്ഷ്മി ഭായി തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്ര നിരത്തുകളിൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ അനുവദിച്ചത് റീജന്റ് റാണി സേതു ലക്ഷ്മി ഭായിയാണ് റീജന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അടുത്ത വരുന്ന അവകാശിക്ക് പ്രായം തികഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാണിമാരായിരിക്കും ഭരണത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അവരെയാണ് നമ്മൾ റീജന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ചിത്ര തിരുനാളായിരുന്നു അപ്പൊ ചിത്ര തിരുനാളിൽ അന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ റാണി സേതു ലക്ഷ്മി ഭായിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്ഷേത്ര നിരത്തുകളിൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചത് റീജന്റ് റാണി സേതു ലക്ഷ്മി ഭായിയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ പത്രനിരോധനം അതായത് സന്തുഷ്ടവാദി പത്രമാണ് തിരുവിതാംകൂർ നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ പത്രം ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയില്യം തിരുനാൾ രാജാവിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ പത്രനിരോധനം നടത്തിയത് ആയില്യം തിരുനാളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ പത്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സന്തുഷ്ടവാദിയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ചിത്തിര തിരുനാൾ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് തിരുവിതാംകൂറിലെ പുരോഗമനാത്മകമായ ഭരണത്തിന്റെ അംഗീകാരമായി ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയിൽ നിന്നും മഹാരാജാവ് എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ആയില്യം തിരുനാളിനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയിൽ നിന്നും മഹാരാജാവ് എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ആയില്യം തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ധർമ്മരാജാവുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ കൊച്ചി രാജാവ് ആരാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ധർമ്മരാജാവ് ആരാണ് കാർത്തിക തിരുനാളാണ് ധർമ്മരാജാവുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ കൊച്ചി രാജാവാണ് കേരളവർമ്മ ആരാണ് കേരളവർമ്മ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയ രാജാവ് ധർമ്മരാജാവാണ് അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആരാണ് ധർമ്മരാജാവാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പുനലൂർ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പുനലൂർ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് പുനലൂരിൽ പുനലൂരിൽ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് തിരുവിതാംകൂറിൽ റേഡിയോ നിലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ റേഡിയോ നിലയം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാകുമ്പോൾ ചിത്തിര തിരുനാൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക തിരുവിതാംകൂറിൽ റേഡിയോ നിലയം സ്ഥാപിച്ച
തിരുവിതാംകൂറിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് രൂപം നൽകിയത് ആരാണ് സ്വാതി തിരുനാളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് രൂപം നൽകിയ രാജാവ് ആരാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൃഷി മരാമത്ത് വകുപ്പ് നേരത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പായിരുന്നു ഇത് കൃഷി മരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതും സ്വാതി തിരുനാൾ അപ്പോൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പായാലും കൃഷി മരാമത്ത് വകുപ്പായാലും ആരാണ് സ്വാതി തിരുനാളാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം തിരുവിതാംകൂറിൽ വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കിയ രാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കിയത് ആരാണ് സ്വാതി തിരുനാളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏലൂർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏലൂർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് നിലവിൽ വന്നത് ആരുടെ കാലത്താണ് ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉദ്യോഗ നിയമനത്തിന് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷണറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ രാജാവ് ചിത്തിര തിരുനാൾ അപ്പോൾ പി എസ് സി പി എസ് സി കമ്മീഷണറെ ഉദ്യോഗ നിയമത്തിൻ നിയമനത്തിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ചിത്തിര തിരുനാളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി നാട്ടുഭാഷാ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി നാട്ടുഭാഷാ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ആരുടെ കാലത്താണ് ആയില്യം തിരുനാൾ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ സ്ഥാപിതമായത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ സ്ഥാപിതമായത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് ആരുടെ കാലത്താണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി പി എസ് സി റിപ്പീറ്റിംഗ് ചോദ്യമാണ് അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയത് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി ആണ് ആരാണ് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി തിരുവിതാംകൂറിൽ മരിച്ചേനി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച രാജാവ് വിശാഖം തിരുനാൾ കിഴങ്ങൻ രാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശാഖം തിരുനാളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ മരിച്ചിനി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയത് ആരാണ് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി അടിമത്തം നിർത്തലാക്കി മരിച്ചിനി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് കിഴങ്ങൻ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശാഖം തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ ട്രാവൻകൂർ റബ്ബർ വർക്ക്സ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ട്രാവൻകൂർ റബ്ബർ വർക്ക്സ് ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞല്ലോ ഇതായിരുന്നു ഏലൂർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് അതും ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ട്രാവൻകൂർ റബ്ബർ വർക്ക്സ് കാലത്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കുക എന്ന തത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കിയത് പാർവതി ഭായിയാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കുക എന്ന തത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആരുടെ കാലത്താണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം നടപ്പിലാക്കിയ രാജാവ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം നടപ്പിലാക്കിയ രാജാവ് ചിത്തിര തിരുനാളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പതിവ് കണക്ക് അഥവാ ബഡ്ജറ്റ് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പതിവ് കണക്ക് അഥവാ ബഡ്ജറ്റ് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പുലപ്പേടിയും മണ്ണാപ്പേടിയും നിരോധിച്ച് വിളംബരമിറക്കിയത് കോട്ടയം കേരളവർമ്മ അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ പുലപ്പേടിയും മണ്ണാപ്പേടിയും നിരോധിച്ച് വിളംബരമിറക്കിയത് ആരാണ് കോട്ടയം കേരളവർമ്മയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിയമവകുപ്പിൽ നിന്നും പോലീസ് വകുപ്പിനെ വേർപെടുത്തിയത് വിശാഖം തിരുനാളാണ് നിയമവകുപ്പിൽ നിന്നും പോലീസ് വകുപ്പിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് വിശാഖം തിരുനാളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായ ഉമ്മിണിത്തമ്പി കാവൽ എന്ന പേരിൽ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായ ഉമ്മിണിത്തമ്പി കാവൽ എന്ന പേരിൽ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച രാജാവ് കാവൽ എന്ന പേരിൽ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മൃഗബലി നിരോധിച്ചത് ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ കാലത്താണ് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റിംഗ് ചോദ്യമാണ് മൃഗബലി നിരോധിച്ചത് റാണി സേതു ലക്ഷ്മി ഭായി റീജന്റ് റാണി സേതു ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ കാലത്താണ് മൃഗബലി
തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരി ആരാണ് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി നേരത്തെ ഒരു ഫാക്ട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തായിരുന്നു അടിമത്തം നിരോധിച്ചത് അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരി റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് സ്ഥാപിതമായത് ട്രാവൻകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് സ്ഥാപിതമായത് തിരുവിതാംകൂർ മാതൃകാ സംസ്ഥാനം എന്ന പേരിനർഹമായത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂർ മാതൃകാ സംസ്ഥാനം എന്ന പേരിനർഹമായത് ആയില്യം തിരുനാൾ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ആയില്യം തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണ സംവിധാനം ബ്രിട്ടീഷ് മാതൃകയിലാക്കിയത് ഏത് ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ഭരണ സംവിധാനം ബ്രിട്ടീഷ് മാതൃകയിലാക്കിയത് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി ആരായിരുന്നു റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി ആയിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ഭരണ സംവിധാനം ബ്രിട്ടീഷ് മാതൃകയിലാക്കിയത് തിരുവമ്പാടി ശാസനം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടേതാണ് തിരുവമ്പാടി ശാസനം കോത മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആരുടേതാണ് കോത മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടേതാണ് തിരുവമ്പാടി ശാസനം തിരുവനന്തപുരത്തെ നേപ്പിയർ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് പണികഴിപ്പിച്ചത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് സ്വാതി തിരുനാൾ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ നേപ്പിയർ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് പണികഴിപ്പിച്ചത് ആരുടെ കാലത്താണ് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ ചാക്കയിൽ നിന്നും തമ്പാനൂരിലേക്ക് നീട്ടിയത് ആരുടെ കാലത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ ചാക്കയിൽ നിന്നും തമ്പാനൂരിലേക്ക് നീട്ടിയത് റീജന്റ് റാണി സേതു ലക്ഷ്മി ബായിയുടെ കാലത്താണ് ചാക്കയിൽ നിന്നും തമ്പാനൂരിലേക്ക് റീജന്റ് റാണി സേതു ലക്ഷ്മി ബായിയുടെ കാലത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ നേപ്പിയർ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവായാലും വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായാലും ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംസ്കൃത കോളേജ് ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് സംസ്കൃത കോളേജ് ആരംഭിച്ചത് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെന്റ് പ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗവൺമെന്റ് പ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗവൺമെന്റ് പ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയുർവേദ കോളേജ് ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സംസ്കൃത കോളേജ് ആയാലും ആയുർവേദ കോളേജ് ആയാലും രണ്ടും ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാജാവിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് പുരാവസ്തു ഗവേഷണ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചതും ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ അപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക സംസ്കൃത കോളേജ് ആയുർവേദ കോളേജ് പുരാവസ്തു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പുത്തൻ മാളിക അഥവാ കുതിര മാളിക പണികഴിപ്പിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് അപ്പോൾ പുത്തൻ മാളിക അഥവാ കുതിര മാളിക പണികഴിപ്പിച്ച സ്വാതി തിരുനാൾ വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്വാതി തിരുനാൾ അതുപോലെ തന്നെ നേപ്പിയർ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ അടുത്ത ചോദ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമപഠനത്തിന് ലോ ക്ലാസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് നിയമപഠനത്തിന് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആരുടെ കാലത്താണ് ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് തഹസിൽദാരേക്കാൾ ശമ്പളം കൊട്ടാരത്തിലെ ഗായകർക്ക് നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് തഹസിൽദാരേക്കാളും ശമ്പളം കൊട്ടാരത്തിലെ ഗായകർക്ക് നൽകിയത് സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാതി തിരുനാൾ തന്നെയാണ് തഹസിൽദാരുടെ സഹായത്തോടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി കാനേശുമാരി അഥവാ സെൻസസ് എടുത്തത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് തഹസിൽദാർമാരുടെ സഹായത്തോടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി കാനേശുമാരി എടുത്തത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് തലശ്ശേരിയിൽ പണ്ടകശാല കെട്ടാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അനുവദിച്ച രാജാവാണ് കോലത്തിരി തലശ്ശേരിയിൽ പണ്ടകശാല കെട്ടാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അനുവദിച്ച രാജാവ് കോലത്തിരിയാണ് ഡച്ച് സേനയിലെ ഡിലനോയുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തെ പരിഷ്കരിച്ച രാജാവാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഡച്ചുകാരെ കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തോൽപ്പിച്ച രാജാവും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ഡച്ചുകാരുമായി മാവേലിക്കര ഉടമ്പടി വർഷം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് മാവേലിക്കര ഉടമ്പടി നടന്നത് നടത്തിയ രാജാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അപ്പോൾ ഡച്ചുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ഉത്തരം ദേവദാസി സമ്പ്രദായം പി എസ് സി നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി റീജന്റ് റാണി സേതു ലക്ഷ
ടി എച്ച് ബേബർ എന്ന തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ അമർച്ച ചെയ്തത് ആര് നയിച്ച കലാപമാണ് പഴശ്ശിരാജ എസ് സി ആർ ടി ഫാക്ട് ആണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ടി എച്ച് ബേബർ എന്ന തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ അമർച്ച ചെയ്തത് ആരുടെ കലാപമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഴശ്ശിരാജയുടെ തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ചിത്തിര തിരുനാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലാണ് തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതം അപ്പോൾ ചിത്തിര തിരുനാളാണ് ചോക്കൂർ ശാസനം ഏത് രാജാവിൻ്റെതാണ് ഗോത രവി ഗോത രവി വർമ്മയുടേതാണ് ചോക്കൂർ ശാസനം ഗോത രവി ചേര രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി ചേര രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവനാണ് ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ ഹോസ്ദുർഗ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് സോമശേഖര നായക്കൻ സോമശേഖര നായക്കനാണ് ഹോസ്ദുർഗ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സോമശേഖര നായക്കൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കേണൽ മൺറോയെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായി നിയമിച്ച ഭരണാധികാരി റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായ് കേണൽ മൺറോയെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായി നിയമിച്ച ഭരണാധികാരി റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി ആണ് കേണൽ മൺറോയെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായി നിയമിച്ചത് ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായ് കോട്ടയത്തെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗമാക്കിയ രാജാവ് കോട്ടയത്തെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗമാക്കിയത് ആരാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് കോട്ട നിർമ്മാണത്തിന് കരിങ്കല് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ കേരളീയ രാജാവാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കോട്ട നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി കരിങ്കല് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ കേരളീയ രാജാവ് ആരാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് കേരളം ആക്രമിക്കാൻ ഹൈദ്രലിയെ ക്ഷണിച്ചത് പാലക്കാട് കോമി അച്ഛൻ പാലക്കാട് കോമി അച്ഛനാണ് കേരളം ആക്രമിക്കാൻ ഹൈദ്രലിയെ ക്ഷണിച്ചത് കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ അധ്യക്ഷനായി പാഠപുസ്തക കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ച രാജാവ് ആയില്യം തിരുനാളാണ് കേരള കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ അധ്യക്ഷനായി പാഠപുസ്തക കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ച രാജാവ് ആയില്യം തിരുനാളാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൂക്കുപാലമായ പുനലൂർ തൂക്കുപാല നിർമ്മിച്ചത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ആയില്യം തിരുനാൾ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൂക്കുപാലമായ പുനലൂർ തൂക്കുപാലം നിർമ്മിച്ചത് ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് അല്ലെ എന്ന ബഹുമതി തിരുവനന്തപുരം സ്വന്തമാക്കിയത് ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ കാലത്താണ് ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോർപ്പറേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വന്തമാക്കിയത് ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വൈദ്യുതീകരിച്ച പട്ടണം എന്ന ബഹുമതി തിരുവനന്തപുരം സ്വന്തമാക്കിയത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് റീജന്റ് റാണി സേതു ലക്ഷ്മിബായിയുടെ കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വൈദ്യു വൈദ്യുതീകരിച്ച പട്ടണം എന്ന ബഹുമതി തിരുവനന്തപുരം സ്വന്തമാക്കിയത് പട്ടണമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സേതു ലക്ഷ്മിബായിയുടെ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെട്ട രാജാവ് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ കേരളത്തിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെട്ട രാജാവ് ആരാണ് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണനാണ് കേരളക്കരയിൽ ഡച്ച് ആധിപത്യത്തിന്റെ നട്ടല്ലൊടിച്ച രാജാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാക്ട് ആണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി അറക്കൽ രാജ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ആരാണ് അറക്കൽ രാജയാണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏക ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവ് വില്ലാർ വട്ടം തോമാ രാജാവ് വില്ലാർ വട്ടം തോമാ രാജാവാണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏക ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവ് വില്ലാർ വട്ടം തോമാ രാജാവ് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ആരാണ് അറക്കൽ രാജയാണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഭരണാധികാരി ആരാണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഭരണാധികാരി കൊച്ചിയിലെ റാണിയായ ഗംഗാധര ലക്ഷ്മിയാണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഭരണാധികാരി കൊച്ചിയിലെ റാണിയായ ഗംഗാധര ലക്ഷ്മി കേരള സിംഹം എന്ന് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പഴശ്ശിരാജയെയാണ് കേരള സിംഹം എന്ന് ആര് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ഇത് രണ്ടും ഫാക്ട് ആണ് കേരള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴശ്ശിരാജ പഴശ്ശിരാജ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ഇൻഷ്യൽ അടക്കം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കേരള സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിമ ഒരു രാജാവിൻ്റെതാണ് കേരള സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിമ ആരുടേതാണ് ചിത്തിര തിരുനാളിൻ്റെതാണ് വേണാട് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരിയാണ് ഉമയമ്മ റാണി വേണാട് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ഉമയമ്മ റാണിയാണ് വേലുത്തമ്പിയുടെ കുണ്ടറ വിളംബര സമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ്
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യ